전남 무안에 있는 초당대학교입니다. 지난해 교육부의 대학 기본 역량 진단에서 좋은 성적을 받아 자율개선대학에 선정됐습니다. 그런데 학교 측은 생존 전략을 찾겠다며 올해 들어 학과 세 곳을 폐지하기로 결정했습니다. 정원 감축 대상에서 제외됐는데도 시대 흐름에 발맞춰 경쟁력 있는 학과에 집중하겠다는 겁니다. 체급별로 나누어서 평가도 하고 그래서 평가 유형을 달려야 되는 하나의 기준으로 대학을 평가해보는 거니까 그러면 우리, 우리 대학이 서울대학이 내 세대학 똑같은 기준으로 똑같이 평가를 받습니다. 그러다 보니까 이제 그런 대학 평가에 대한 또 변화 뭐 이런 이야기들을 지금 계속해서 이제 학교에서 주장을 하고 있는 거죠. 하지만 학과 폐지 소식을 접한 학생들은 황당하다는 입장입니다. 신입생을 모집한 지 불과 한달 만에 학교 측이 폐과 결정을 내렸기 때문입니다. 재학생들의 졸업 시점까지는 학과가 유지된다지만 신입생들은 폐과 여부조차 알지 못한 채 입학했다며 억울함을 호소하고 있습니다. 제 3월 달에 이미 신입생들을 받아놓고서 4월 달에 갑자기 폐과 통보를 하니까 학생들은 혼란스럽고 그 절차가 무시된 채로 된게 잘못이 아닌가. 잘못된 게 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 초당대는 지난 4년 동안 학과 24개를 17개로 통합했습니다. 정부가 강도 높은 구조조정을 요구하면서 폐가 조치가 불가피하다는 겁니다. 학생 수가 갈수록 줄어드는 전국적인 현상 때문에 학생이 없으면 학과도 존재할 수 없다는 논리를 내세우고 있습니다. 학생 수요의 급격과 감소로 인해서 저희가 대학이 정원이나 또 학과 편지를 갖다가 이 시대와 상업 수에 맞게 변화하지 않으면 이 학생이 오지 않는 구조가 되버리니까. 다른 지방 대학들 역시도 정원 미달로 학사 운영에 어려움을 겪고 있기는 마찬가지. 올해 들어 목포 과학대는 일부 학과를 폐지했고 영암 동아보건대는 학교 이름까지 바꾸면서 자구책 마련에 나서고 있습니다. 하지만 정부의 강도 높은 구조조정 요구에 폐과가 속출하다 보면 자칫 지방대 의 소멸로 이어질 수 있어 학생들의 우려가 높습니다. 때문에 일선 대학들도 단기적인 성과만 보고 폐과를 결정하기보단 장기적인 해결 방안을 고민해야 하고 정부의 실효성 있는 정책도 뒷받침돼야 할 것으로 보입니다. 헬로티비 뉴스 고정민입니다.